কিরে মা পড়ছিস জি বাবা পড়ছিলাম খুব ভালো তোর ইন্টারভিউ আবার কবে ইন্টারভিউ আজকে একটা আছে দুপুরে ও আচ্ছা টেবিলে নাস্তা দিয়েছি খাস কি কেন রে মা বাবা আমি তো আজকে রোজ আলহামদুলিল্লাহ তা ইফতার তো বাসায় করবি জি বাবা ইফতার বাসায় করব খুব ভালো মন দিয়ে পড়াশোনা কর কদিন পরেই তো রোজা তোর প্রিয় মাস পরমা ভালো করে পর स्वप्न देखी मैं स्वप्न सीरीज देखी आज के बारिशतम पर्व प्रचलित होने इसे खावा खा इंटरप्ट करते তুমি যাও আমি উঠে যাব স্বপ্নটা দেখি দেখে চলে যাব আমারে তুমি দুঃস্বপ্নের মধ্যে রেখে স্বপ্ন দেখো না আরে কি আসল তুমি আমাকে স্বপ্ন দেখতে দিবা না এই স্বপ্নে কি দেখো তুই কি দেখো অনেক সুন্দর স্বপ্ন দেখি দেখি আমি গরীব দুখীদের মাঝে নিজেকে বিলীন করে দিছি গরীব দুখীদের পাশে কাঁধে কাঁধ মিলায় জীবন যাপন করতেছি হাসি খুশি তুই নেতা হবি मन घुमाना शादी छोट भ আমি 
चले ग खुब भारत फोन कर 
আল্লাহ আল্লাহ করে যদি ভাইবাটা ভালো হয়ে যায় তাহলে ইনশাআল্লাহ এই চাকরিটা হয়ে যাবে আমি তোর জন্য সবসময় মন থেকে প্রাণ থেকে দোয়া করি যেন আল্লাহ তোর আশা পূরণ করে তোর মা মারা যাওয়ার পর তুই যেভাবে মেয়ের মধ্যে বড় হয়েছিস যেভাবে সুন্দরভাবে তুই লেখাপড়া করছিস আল্লাহ কাছে আমি অনেক কৃতজ্ঞ যে তোর মতো একটা সন্তান আমার ঘরে জন্ম দিয়েছে মা আমি একটা কথা বলতাম তোকে জি বাবা বলো মা আল্লাহ আমাদের সবার জীবনে একটা ফরজ বিধান একটা শুদ্ধ নিয়ম করে দিয়েছে সেটা হচ্ছে বিয়ে আমি তোকে বিয়ে দিতে চাই সেই জন্যে প্রস্তুত দিতে চাচ্ছি আর বিয়েটাও তো একটা ক্যারিয়ার মা বাবা তুমি যেটা বলছো একদম ঠিক বলছো আল্লাহ আমাদের সবার জন্য যে শুদ্ধ নিয়মটা করে দিয়েছেন সেটা আমাদের সবার মানতে হবে আর মেনেই আমাদের সামনে এগিয়ে যেতে হবে আর আমার বিশ্বাস যে বিয়ে করে কেউ পিছিয়ে যায় না বরং আরও এগিয়ে যায় কিন্তু বাবা আমার না কিছু সময় পেলে ভালো হতো যদি চাকরিটা পেয়ে যাই তাহলে তো ভালো আর যদি নাও পাই আমাকে যদি তুমি কিছুটা দিন সময় দাও তাহলে আমার মনে হয় আমি মানসিকভাবে একটা প্রস্তুতি নিতে পারব আমি প্রায় খেয়াল করেছি আপনি রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকেন আমার পেছন পেছন আসেন আমার বাসার সামনেও দাঁড়িয়ে থাকেন এই যে এটি আমার বাসা আপনি তো চেনেন আপনি কি কোনো কারণে আমাকে ফলো করছেন ফলো না সে কি ফলো কেন করব সেজি পরপর দুটো মিথ্যে কথা বললেন মিথ্যে কথা বলে খুব খারাপ একদম ভালো না কি আমি কি আপনার বিষয়টা ঠিকভাবে ধরতে পেরেছি মৌনতার সম্মতির লক্ষণ আপনি কি জানেন যে আপনাকে দেখতে একটা ডিসেন্ট মানুষ মনে হয় মনে হয় খুব ভালো ফ্যামিলির একটা ছেলে আপনি এইভাবে একটা মেয়ের পিছু নেওয়া পাশের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা এগুলো আপনার পার্সোনালিটির সাথে যায় না আমি কি আপনাকে বোঝাতে পেরেছি আসি ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আমাকে তো কিছু বলো নাই 
তুই আসলে ঠিকই বলছিলি রেসপেক্ট ওর উপর আমার জাস্ট রেসপেক্ট বেড়ে গেছে কি সুন্দর করে কথা বলে কি সুন্দর আচার ব্যবহার কথা হয়েছে মানে ওই তোর আমাকে দেখলো দেখে সালাম দিল আমি বললাম বলে কোমার সালাম তারপর দিল বকা বকা দিছে কেন এই যে রাস্তার মধ্যে দাঁড়া থাকি বাসার সামনে দাঁড়া থাকি ওর পিছন পিছন যাই স্বাভাবিক বিরক্ত তো হবেই ভালো হয়েছে বকা দিছে ঠিক আছে আমি রিজার্ভ করি এটা অবশ্য তার সাথে এটাও বলছে যে আমি নাকি খুব মানে ডিসেন্ট টাইপের একজন মানুষ মানে আমাকে দেখতে নাকি খুব ডিসেন্ট লাগে এই দেখ শিখ কয়টার জন্য পিছন পিছন হাঁটছি আমার হাঁটা থেকে বুঝে গেছে যে আমি একটা ডিসেন্ট মানুষ শুধু তুই আর আম্মা খালি বুঝিস না ডিসেন্ট তুমি ডিসেন্ট হ্যাঁ আমি ডিসেন্ট কারণ ভাবি বলছে থাকবে <laughs> না পারে না এখন যদি তুই বলিস যে বউ হিসেবে দাঁড়ায় থাকবে তাহলে আমি বলতে পারি শোন মেয়ে খাটো হোক লম্বা হোক চিকন হোক মোটা হোক কালা হোক ধলা হোক সেটা কোনো বিষয় না সুন্দর মনের একটা মেয়ে হইতে হবে আর সবচেয়ে বড় কথা মেয়েটা এমন হবে যে তোরে পিটায় তক্তা বানায় ফেলবে কি বললা তুমি আমার বউ আমাকে পিটাবে তোমার ছেলের বউ তোমার ছেলের পিটাবে এটা তুমি চাও তুই তো সোজা না তুই বেহুদা গামে লম্বা হয়ে গেছিস হাতে পায়ে লম্বা হয়েছিস তোর সোজা করতে হইব না তোর পিটায় সোজা করতে হবে আমার তোমার সাথে কথা বলার কোনো শান্তি নাই মানে সিরিয়াসলি আমি যে একটা চিন্তা ভাবনা করে তোমার সাথে যে একটা ডিসকাশন আসলাম একটা মা ছেলে যে একটা ডিসকাশন হবে তুমি তুমি না মানে সেই জিনিসটা পুরো মুডটা স্পয়েল করে দাও আমার মানে মানে একদম মানে কোনো শান্তি পাওয়া যায় না আর কি কথা বলে মানে এই তুই আমার কাছে কি শান্তি খুঁজতেছিস হ্যাঁ কোনো শান্তি খুঁজি না আম্মা তোমার সাথে এখন কথা বাড়ালে আমি আরো অশান্তি ফিল করবো আমি বুঝতে পারছি তুমি চা খাও বই করো যা ইচ্ছা করো
সত্যি বলতে আমি আমি আপনার জন্য দাঁড়িয়েছিলাম আসলে আমি আপনাকে একটা কথা বলতে চাই এবং আজ যা বলবো সব সত্যি কথা বলবো সত্যি বই মিথ্যা বলিব না আমি কি আপনার কাছে একটু আসতে পারি ওকে আপনি যেহেতু চুপ করে আছেন তাহলে আমি ধরে নিচ্ছি মৌনতা সম্মতির লক্ষণ আপনি বলেছিলেন তাই আমি আসছি আপনার কাছে দেখুন আজ সিরিয়াসলি আমি যা বলবো সত্যি কথা বলবো আমি সত্যি সত্যি নিজের কাছে নিজেই শপথ করে এসছি আচ্ছা সরাসরি বলে ফেলি আমার আপনাকে ভালো লাগে আমি আপনাকে পছন্দ করি আমি আপনার সাথে বন্ধুত্ব করতে চাই দেখুন আমি কিন্তু কোনো ঘুরিয়ে পেয়েছি কথা বলছি না আর যা বলছি একদম সত্যি বলছি আর সত্যি কথার মধ্যে আসলেই একটা পাওয়ার আছে আপনি আমার সাথে বন্ধুত্ব করতে চান কিন্তু আপনি যেটাকে বন্ধুত্ব বলছেন সেটাকে কিন্তু বন্ধুত্ব বোঝায় না সেটাকে বলে खुबी भलो ले मानुष তারা খুবই ভালো খুবই ফ্রেন্ডলি আর এই এলাকাটাও তো আমার কাছে খুবই সুন্দর লাগে না ধর কেউ তোকে বিরক্ত করে তোর সাথে কথা বলতে চাই এ ধরনের কোনো কিছু সমস্যা করে বাবা আসলে তার অনেক সমস্যা আছে মা এলাকা একটা কমিটি আছে আমি কি কমিটির কাছে কমপ্লেন করব বাবা আমি যতটুকু বুঝতে পারি ছেলেটা কিন্তু আমার জন্য ক্ষতিকারক না তোকে আমি বিশ্বাস করি তোর উপরে বিশ্বাস আছে ना 
আপনি নিশ্চয়ই অবাক হচ্ছেন আমি হঠাৎ কেন আপনাকে এখানে দেখেছি হ্যাঁ তা তো একটু হয়েছে আপনি কথায় কথায় এখন সত্যি কথা বলেন এটা খুব ভালো আচ্ছা আমি আপনাকে যে কারণে ডেকেছি একটা সিচুয়েশন ক্রিয়েট হয়েছে যেই সিচুয়েশন আমি এর আগে কখনোই ফেস করিনি আপনাকে কিছু কথা বলার আছে আমার বলুন ছোটবেলাতেই আমি আমার মাকে হারিয়েছি ছোটবেলা থেকেই আমার বাবা আমার সব কিছু আমার পরিবার আর বিশ্বাস করুন যে নিয়ম থেকে আমি বড় হয়েছি এটা কখনই আমার চাপ মনে হয়নি মানে আমার বাবা আমাকে কখনই কোনো প্রেশার ক্রিয়েট করেনি কারণ আমি আমার বাবার কাছ থেকে যা পেয়েছি তাই পেয়েছি একটা মেয়ে হিসেবে সর্বোচ্চ ভালোবাসা স্বাধীনতা আমার বাবা আমাকে দিয়েছে আমি কখনো এমন কোনো কাজই করিনি যে আমার বাবা আমাকে কোনো প্রশ্ন করবে কিন্তু এই প্রথম আমার বাবা আমাকে প্রশ্ন করেছে যার উত্তর আমি দিতে পারিনি আচ্ছা আমাদের মধ্যে একটা মোটা দাগের ব্যবধান আছে সেটাকে আপনি বুঝছেন হ্যাঁ বুঝি ইংরেজিতে একটা একটা কথা আছে অপোজিট অ্যাট্রাক্ট শুনেছে নিশ্চয়ই আমি জানি না আমার সাথে হয়তো তাই হচ্ছে আপনি এতক্ষণ যা যা বললেন শুনে মনে হলো সিচুয়েশনটা একটু কমপ্লিকেটেড হয়ে আছে অথবা আমি হয়তো পুরো সিচুয়েশনটাকে কমপ্লিকেটেড করে ফেলেছি এটা অন অনেক বড় একটা অপরাধ করে ফেলেছি আপনি আপনি আমাকে উত্তর দেন তো আমি সত্যি কি কোনো অপরাধ করেছি দেখুন আপনি আপনার জায়গায় ঠিক আছেন আমি তেমনি আমার জায়গায় ঠিক আর আমার জায়গা থেকে তাই আমি বলছি আপনি কখনো আমার পিছু আর নেবেন না আর একটা কথা গতকাল আমার বাবা আমাদেরকে রাস্তায় কথা বলতে দেখেছে যার কারণে আমার বাবা এই প্রথম আমাকে প্রশ্ন করেছে আর এই সিচুয়েশন আমার ফেস করতে হয়েছে শুধুমাত্র আপনার জন্য আমি তো এসেছিলাম তোর সাথে মন খারাপ ভাগাভাগি করতে আমার সাথে ভাগাভাগি করবি না কার সাথে করবি কে জানে
খুব ভালো আমার ভালো লেগেছিল পছন্দ হয়েছিল আমি তুমি বলছিলে না যে আমার চাটল করা দরকার মনে মনে মেয়েটাকে চেয়েছিলাম আমার লাইফে কিন্তু মেয়েটা আমাকে চায় না কে কোন মেয়ে আছে আমাদের এলাকার একটা মেয়ে আমার একটি গুণধর ছেলে আছে ছেলেটা পড়াশোনায় খুবই ভালো ছোটবেলা থেকে ক্লাসে ফার্স্ট হয় কলেজেও তার রেজাল্ট ভালো ইউনিভার্সিটিতেও খুব ভালো রেজাল্ট করেছে কিন্তু ভাই আমার ছেলেটা একটু অলস ও কোনো জব করতে চায় না ছেলে মানুষ তো ওরকম একটু হয় না না ভাই তারপরেও ওর বাবা দুই বছর আগে মারা গেলেন তো এখন আমি চাই আমার ছেলেটা একটু ডিসিপ্লিন হোক আসলে ওর বাবার বিজনেস আছে তো আমাদের পারিবারিক বিজনেস ওর বাবা দুই বছর হয় মারা গেছেন তো ভাই এই সমস্যাটা দূর করতে হলে আমি যেটা মনে করি ওকে আমার একটা বিয়ে করিয়ে সংসারী করা উচিত তার মেয়ের কথা আমি অনেক শুনেছি অনেক লক্ষ্মী মেয়ে সোনার মেয়ে শিক্ষিতা ডিসিপ্লিন পাড়ার মুরব্বীরা অনেকেই ওর সুনাম করে আমি আমি চাই আমার ছেলের সাথে মানে আপনার মেয়েকে আমার মেয়ে হিসাবে আমার ঘরে নিতে চাই দেখুন আমার একমাত্র মেয়ে আর আপনারও একমাত্র ছেলে আপনার সাথে কথা বলে আমার বেশ ভালোই লাগে তাহলে আসি ভাই আমার খুব ইচ্ছা আপনার মেয়েটা আমার ছেলে বউ হিসাবে আসলে ছেলে বউ হিসাবে না আমার মেয়ে হিসাবে আপনার মেয়েকে আমার ঘরে পেতে চাই ভাই আমি কিন্তু ভাই আশায় থাকবো ঠিক আছে আসি যাও আমি যে একদিন দেখলাম ওই ছেলেটার নাম কি তানভীর জি বাবা ওর মা আজকে আমাদের বাসায় এসছিল কেন এসছিল জানিস না তো বাবা তানভীরের সাথে 
উত্তর দিয়ে দেবে বলে প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল তোকে ওনার ছেলে বউ হিসাবে দেখতে চাই মহিলার সাথে কথাবার্তা বলে পরিবারটাকে আমার বেশ ভালোই মনে হয়েছে আমি বলেছি আসলে এটা আমার মেয়ের জীবন আমি তোর পারমিশন ছাড়া কিছু করতে পারব না বাবা তোমার কাছ থেকে একটা পারমিশন চাই কি পারমিশন মা আমি ওনাদের বাসায় যেতে চাই গিয়ে আন্টির সাথে একটু দেখা করবো ঠিক আছে তুই যেতে পারিস তোমার সাথে কথা বলে আমার কি যে ভালো লেগেছে আমি সেটা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না তুমি শুধু সুন্দরই না তুমি সুন্দর মনের একটা মানুষ তোমার চেহারাটা দেখলে মনের মধ্যে একটা পবিত্র ভাব জাগে জীবনে প্রথম আমার আফসোস হচ্ছে আমার কেন একটা মেয়ে নাই তো আমার তো একটা মেয়ে থাকলে কি হতো এখন বলো আমার বাসায় কবে তুমি আসবে আমার মেয়ে হয়ে আন্টি আমি আপনার মেয়ে না কে বলেছে আমি শুধু আপনার মেয়ের মতো না আমি আপনারই মেয়ে দেখেন না এতক্ষণ আমরা এত সুন্দর একটা সময় কাটালাম আমি আপনার সাথে কত কিছু শেয়ার করলাম আপনিও আমার সাথে কত কিছু শেয়ার করলেন আমার তো মনে হচ্ছে আপনি আমার মা মনে হচ্ছে যে আমার মা এই মেয়ে কথা ঘুরাবে না আমার ছেলের বউ হয়ে কবে আসবে তানবির কিন্তু তুমি চিন কথা হয়েছে না তোমার সাথে আমার ছেলে তো একটু উল্টা পাল্টা আছে রাত জাগে দিনে ঘুমায় চাকরি করতে চায় না কিন্তু আমি তোমাকে বলছি আমার ছেলেটা খুব ভালো মানুষ একদম শুধু মা হয়ে বলছি না সত্যি ও একটা ভালো ছেলে তোমাকে আমার ছেলেটাকে একটু গুছিয়ে দিতে হবে তোমার মতো করে আমার বিশ্বাস মা তুমি আমার ছেলের বউ হিসাবে আসলে আমার ছেলেকে ডিসিপ্লিন করে ফেলতে পারবা আমি তো মানুষ বানাতে পারলাম না আমি তোমার উপর বাকিটা ছেড়ে দিতে চাই মা বলো মা কবে আসব আন্টি আমি মানছি যে তানবির খুব ভালো একটা ছেলে আমারও দেখে এটাই মনে হয়েছে যে মানুষটা অনেক ভালো কিন্তু আন্টি প্লিজ আমি একটা কথা বলি আপনি আপনি কিন্তু মনে কষ্ট নিলেন না আমার আসলে নিজস্ব কিছু চিন্তাধারা আছে আর আমি চাই যে আমি নিজে তানবিরের সাথে এটা শেয়ার করি আপনি যদি আন্টি আমাকে অনুমতি দেন তাহলে আমি তানবিরের সাথে নিজে কথা বলে এই কথাগুলি শেয়ার করতে চাই অবশ্যই অবশ্যই অনুমতি দিলাম তুমি অবশ্যই তানবিরের সাথে কথা বলবে আন্টি তানবির কি বাসায় আছে না ও তো বাসায় নেই চলে আসবে কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে আসবে কোনো সমস্যা নেই যতক্ষণ তানবির না আসবে ততক্ষণ আমরা আরও আড্ডা দিই আরও কথা বলি অনেক আড্ডা দিব তোমার কথা শুনতে আমার এত ভালো লাগছে আপনি আপনার মাকে আমাদের বাসায় পাঠিয়েছিলেন না মা হয়তো নিজে থেকেই গেছেন এর মানে আপনি চাননি চেয়েছি 
আপনার মার সাথে আজ অনেকক্ষণ কথা বললাম আপনি বেশ কিছুটা দেরি করেছেন আজকে বাসায় আসতে হ্যাঁ আজ একটু ফিরতে বেশ দেরি হয়েছে ঠিক ততক্ষণ আপনার মার সাথে কথা হচ্ছিল আজকে আপনার মার সাথে কথা বলতে গিয়ে মনে হয়েছে যে আপনার মাই আমার মা আমার মাটা যদি বেঁচে থাকতো ঠিক আপনার মায়ের মতো হতো আমাকে না হলেও আমার মাকে তো পছন্দ হয়েছে সেই জন্য থ্যাংক ইউ আচ্ছা আপনি কি জানেন আপনার মা আমাদের বাসে কেন গিয়েছিল না সত্যি জানেন না আমি এখন আর আপনার সাথে মিথ্যে বলি না আপনার মা আমাদের বাসায় গিয়েছিলেন আপনার সঙ্গে আমার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আমার বাবা আমার বাবার তার সাথে কথা বলে খুবই ভালো লেগেছে বাবা বলছিল তার মনে হচ্ছিল যে আপনাদের ফুল ফ্যামিলিটা খুবই ভালো কিন্তু আপনার কাছে আমার একটা কথা জানার আছে আপনার কি মনে হয় আপনি কি পুরোপুরি ভাবে বিয়ের জন্য আমার মনে হয় আমি বিয়ের জন্য পুরোপুরি প্রিপেয়ার্ড তাই মনে হয় হান্ড্রেড পার্সেন্ট কিন্তু আমি মনে করি না আর ঠিক এই জায়গাতে আপনার সাথে আমার মত পার্থক্য মানে মানে হচ্ছে আমি শুনেছি যে আপনি খুব ভালো একজন স্টুডেন্ট ছিলেন এর মানে আপনার মধ্যে ওই ট্যালেন্ট আছে আপনি চাইলেই পারতেন আপনার ট্যালেন্ট দিয়ে আপনার ফিউচার আপনার ক্যারিয়ারটাকে সুন্দর করে সাজাতে কিন্তু আপনি করেননি আচ্ছা আপনার বাবার তো অনেক কিছু আছে কিন্তু আপনার আইডেন্টিটি কি মানে আপনার নিজের ক্রিয়েট করা আপনার কোনো আইডেন্টিটি আছে আপনার কোনো আইডেন্টিটি নেই আপনি হয়তো এতদিনে বুঝতে পেরেছেন যে আমি একটা নিয়মের মধ্যে বড় হয়েছি আমি সবসময় স্বপ্ন দেখেছি যে আমার হাজবেন্ড কেমন হবে কিন্তু সেই মানুষটা কিন্তু আপনি নন কিন্তু আপনি চাইলেই পারেন সেই মানুষটার মতো হতে আপনি বলেন আমি কি আপনার জন্য অপেক্ষা করবো 